在美国当地时间十二月十九号，美国国家公共广播电台 NPR 透露，在上周，美国参议院下属商业、科学、运输委员会对外发布波音七三七 MAX 复飞测试的调查报告。该报告中，措辞严厉地指出，整场复飞测试存在致命的问题。该委员会负责人罗杰·维克尔在报告中直接指出，整个调查结果令人不安。外界很多媒体宣传的波音七三七 MAX 机型的首次复飞测试成功存在猫腻。简单来说，他们又作弊了。该报告指出，从二零一九年四月份开始，商业、科学、运输委员会就对波音的两起大型航空事故进行了调查，数十名举报人和联邦航空局 FAA 内部人员的证词及数千页的书面报告显示。波音的高层与负责审核的 FAA 相互勾结，不是七三七 MAX 的飞行系统 MCAS 的隐患问题，让波音七三七 MAX 机型顺利通过审核，进而酿成两次重大悲剧的发生。讽刺的是，波音在禁飞期间一再对外宣传，会对七三七 MAX 进行一系列重大设计更改，并保障乘客安全；而负责审查的 FAA 也对外宣传。与其他国际监管机构密切合作，对七三七 MAX 进行了彻底的审查。然而，到了今年十一月份，美国联邦航空局 FAA 和波音公司为了让七三七 MAX 能够重新起飞，双方人马再一次联手作弊。从此次曝光的波音与 FAA 的作弊手段看，双方早在复飞测试前就已经串通好了测试结果的报告要如何编写。随后，波音公司唆使测试复飞的飞行员要求根据波音安排的操作手法进行复飞。在测试中，飞行员按照波音吩咐的操作进行了四秒的动作，就通过了 FAA 的测试。很显然，这并不是正常的飞机安全飞行测试中该有的样子。另外，这两名进行复飞测试的飞行员里，有一名对外透露，两人的操作手法和时间都不一致。但是，最后 FAA 给出的报告中却没有任何区别。有意思的是，在今年九月份，美国相关机构就发现波音公司在为七三七 MAX 的复飞与有关审查人员进行密切接触。然而，对于飞机本身，波音却似乎并没有显得那么上心。对于备受指责的飞行系统 MCAS， 也并没有太多详细的更改消息流出。有一说一，针对波音七三七 MAX 的审查机构——联邦航空局 FAA， 早就被不止一次爆出与波音高层来往密切。然而，哪怕是外界指责不断，但 FAA 依旧稳坐钓鱼台。这显然都不是后台硬不硬的问题了，而是一种结构性的塌方。毕竟，如今美国因为疫情丢掉三十多万条人命，也没有什么大动作爆出来。一个波音七三七 MAX 的失事，哪能顶得上这个数？美国当局默许他在美国复飞，也没什么意外的。眼下各地疑云重重，烽烟四起，经常就听见这里即将起火，那里正在备战。一般情况下，在一段时间的对抗之时，是双方互相了解、未雨绸缪的最佳时机，也是最后时机。毕竟一旦主动权掌握在别人手中，那么这场对决的输赢就高下立判了。这也就是我们不希望看到军备竞赛，却又对此无法加以管制的重要因素。我们常说“不打无准备之仗”，就是这个意思。虽然这个仗还停留在纸面上，也无人能准确预测它的。去向，但是准备起来，在这种时候，简直不能更为合适。在对对方的意图和动向有一定的了解和判断之后，我们稍加分析，就可以制定出相应的应对措施。比如现在我们不时会听到“第一岛链包围圈”，就意味着想要冲破所谓的第一岛链束缚，我们就必要为登陆作战做准备。在常规战斗中，对岛链作战、登陆战是唯一的选择，这也是两栖战舰存在意义之所在。近期。央视军事纪实节目中播出了我军装甲部队使用零九六 A 型主战坦克和零四型步兵战车进行协同作战训练的视频，其目的就在于检验我军的城市攻防战的作战水平和实操状态。零九六 A 型主战坦克是我军装备中的二代坦克集大成者，曾经一度被称为准三代主战坦克八八 C， 是我军三代坦克服役之前的重要过渡环节。这样一款名副其实的主战坦克，用来进行登陆后的作战训练是最为合适不过的。但是对岛链作战和城市攻击。间战之间有什么关联呢？在这种对岛作战的训练中，最困难的其实并不是登陆环节，而是登陆后的一系列扫荡操作。因为在海上前进的过程中，虽然已经暴露了进行作战的有生力量，但是岛屿面积小，就决定了其海岸线的极度有限性。要形成半包、全包之势并不困难，以至于登陆的难度并不大。
但是城市攻坚战就不同了，在成功登陆后，就面临着进入岛屿圈。看过抗战剧的都知道，游击战就是在各种掩体密道、小路间进行的。如果对手准备的足够充分，那么进入岛屿圈就相当于落入对方的圈套中。这时，坦克部队所擅长的向导战就发挥巨大的影响力。向战被认为是城市攻坚的最后阶段，要在城市百余种建筑物之间穿行，并准确找到并击毁敌方的有生力量，是困难又十分残酷的过程。无论对作战的哪一方而言，都是如此。既然向战是坦克的主战场，那么作为陆军军备的坦克，要如何被用到跨海登陆作战中呢？此前央视曾公开我军的野马气垫船搭载坦克成功登陆某岛屿的画面。除此以外，我们还有零七五型两栖登陆舰。这在当前的情形下，从某一层面来讲，这种训练除了为城市攻防战做虚铺垫，也是为最坏的结果做万全的准备。据官场网十二月二十日报道，这份采访发生在两周前，澳大利亚天空新闻节目组的 SQI n e w 主播现场连线华语网民 c a r o s h a 讨论乌合麒麟漫画事件。现在这则视频在节目官网、官方推特和脸书上已经搜不到了。从视频看，澳洲主播一上来就质问华语网民 c a r o s h a 称中国伪造了一张澳大利亚士兵杀害一个小孩的照片，然后又给澳大利亚总理发来这样一张照片，中国是想干什么？对于澳大利亚上来就指责中国伪造照片，华语网民 Korsha 神情自若地回应：“这不是一张造假图片，是政治讽刺漫画呀。”是的，这只是一张讽刺澳大利亚暴行的画作，从头到尾把它当做造假照片的只有澳大利亚以及其站在自身利益的盟友。视频中，华语网民 Korsha 特地为澳大利亚主播讲解了什么是政治讽刺画作，为分不清照片和画作区别的澳大利亚主播科普。表示澳大利亚分不清画作和照片，就像是把毕加索的画作《格尔尼卡》比作造假的画作一样，可谓是讽刺意味满满。不得不说，华语网民 Korsha 的战斗力爆表了，打得澳大利亚主播措手不及，只得将话题引到这幅画作对澳大利亚人民十分冒犯，很侮辱人。从道德上指责中国的态度，就是虽然澳大利亚军队做了不该做的事，但中国不能谴责。这种双标和玻璃心，引得 Korsha 十分无奈。他直指西方世界对人权标准的装标，表示澳大利亚总理一天到晚都在批评中国，媒体也是。为什么中国反过来批评一下澳大利亚，你们就无法接受？如果你们无法接受，就不要张口就来，再次让澳大利亚主播无言以对。只代表示双方无法就外交官推文一事达成共识讨论，又一次转变话题。当然，最后澳大利亚想借中国对澳大利亚行径的反制，再次问责中国的问题，还是被口傻怼回去。整个视频中 ，Korsha 全程神情自若，面带大佬的微笑，将澳大利亚对于乌合麒麟化作一致，一一问责的问题有理有据的反驳回去，直译过来就是：我是你甲方，你却想搞我，还要怪我不跟你合作了，这乙方当的绝了，让澳大利亚主播哑口无言。对于 Korsha， 网友纷纷也表示 ，Korsha 战斗力爆表，有理有据有节。科莎不是单纯的回怼，而是直指澳大利亚的暴行事实，有理有据有节的精准回击澳大利亚的双标人权痛点，一次次现场回击的观点都围绕中心，条理清晰，每次都令对方无法反驳。另外，澳官方对澳军丑行呢，自然也是令人震惊。即使被网友直接指出澳大利亚也感觉不到自身的错误，而是把重点放在中国竟然公开对澳大利亚谴责，并造成了影响。澳大利亚这种对自己暴行理所应当的掩埋，指责他国揭露的。丑恶嘴脸已经不是简单的双标了，直接就是不知悔改，从头到尾就没有认识到澳大利亚在阿富汗的罪行错误。希望国际军事法庭的调查审判能给澳军的暴行应得的报应。